যেই দেবালয় তিনশো ষাট মূর্তি দিয়ে ভরা ছিল রহমতের নবী হজরত বেলাল কে বলে আজান দিয়ে দাও আজান দিয়ে দিল দেবালয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেবালয় হয়ে গেল সবচেয়ে বড় মসজিদ ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার বুঝতে পারতেছে না এরা মন্দির মসজিদ ভাঙ্গে মন্দির বানায় কেমন আবার তারা বলে এ সেরফ যা কি হয় কাশি মথুরা বাকি হয় এর মানে হলো যে মাত্র বাবরি মসজিদকে ভেঙে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণ করছে আরও কিছু আছে এরা হাবা গোবারা বুঝে না যে মুসলমানদের গোটা জমিনটাই মসজিদ সুবাহন পরি গোটা পৃথিবীকে মসজিদ বানানোর কারণ হল সেখানে মর্দে মুমিন থাকবে মর্দে মুমিনরা নাপাকিকে সরায়া সেখানে পুত পবিত্র কিছু স্থাপন করবে সুবাহন মুসলমানদের কাজ হলো তারা টু রিমুভ দ্য হার্মফুল থিং ফ্রম দ্য প্ল্যানেট গোটা সৃষ্টি থেকে ইউনিভার্স থেকে ইমানদারদের মুসলমানদের দায়িত্ব হল যেটা হার্মফুল সেটাকে রিমুভ করা নাজাসাত ইম্পিউরিটি যত কিছু আছে এটা হলো ইমানদারদের দায়িত্ব সুবাহন আল্লাহ সুতরাং মূর্তিটাও একটা না পাকি সুতরাং দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট ফর দ্য বিলি বাট টু রিমুভ দ্য আইডলস ফ্রম দ্য মস্ক যেহেতু মূর্তিটা একটা না পাক এবং মূর্তির সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তারাও না পাকি না পাক ইন্নামাল মুশ্রিকুন নাজাস ইন রিড অল দ্য মুশ্রিকুন দে আর ইন ইম্পিওর তারা নাজাস যারা তৌহিদ পন্থী নয় তৌহিদ ছাড়া যত নন মুসলিম আছে তারা সবই না পাক তো যখন এই জন্য আল্লাহ তালা হজরত ইব্রাহিম এবং হজরত ইসমাইল আল ইসলামকে প্রথমেই কমান্ড করে দিলেন বাপে পোলাই মিল্লা মসজিদকে পরিষ্কার করো মসজিদকে পরিষ্কার করা এটা একটা অহংকারের বিষয় মসজিদকে ক্লিন করা মসজিদকে ঝাড়ু দেওয়া মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখা মসজিদে বাতি জ্বালানো মসজিদকে সুভাষিত করা এটা ইমানদারদের একটা রিকোয়ারমেন্ট সুভাহন আল্লাহ মসজিদের জন্য খাদেম নিযুক্ত করা ইটস ওকে বাট উই আর অল খাদেম সাইদুল কৌমি খাদিম হুম দ্য লিডার অফ দ্য কম দু সার্ভ দ্য কম দ্য লিডার অফ দ্য কমিউনিটি হু সার্ভ দ্য কমিউনিটি তোমাদের মধ্যে নেতা তিনি যিনি সমাজকে সার্ভ করে সার্ভিস দেয় সুবাহন আল্লাহ এটার নাম ইসলাম এর জন্য রমজান আসছে সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ তালা আল্লাহর হাবিব হজরত আবু হুরায়ান বর্ণনা করেন কল কল রসুলিং তোমাদের কাছে আসছে এক মোবারক মাস যে মাসটা ফুল অফ ব্লেসিং যে পুরা মাসটাই রহমত বরকত দিয়ে ভরপুর মোবারক মোবারক শব্দের মোবারক হ্যাস এম্পলে এম্পেল মিনিং ভ্যারাইটি মিন মাল্টিপল মিনিং অফ দিস ওয়ার্ল্ড মোবারক ইট মিনস দিস ইজ দ্য শাহরুল মোয়াখা শাহরুল মোয়াসা শাহরুল সবর দ্য মান্থ অফ কনসুলেশন দ্য মান্থ অফ ব্রাদারহুড দ্য মান্থ অফ এসিস্টেন্স তারপরে আপনার দ্য মান্থ অফ মার্সি মান্থ অফ পেশেন্স এইটা হলো মোবারক সুবাহন করি শাহরুল মোবারকের ব্যাখ্যা দিলাম এতক্ষণ নাম্বার ওয়ান শাহরুল মোয়াসা মান্থ অফ কনসুলেশন মানুষকে কিছু দিয়ে দেওয়া এমন কিছু দেওয়া যেটা পেয়ে মানুষ শান্ত হয়ে যায় এটার নাম হলো মোয়াসা যেমন হাদিসে আসছে ওকান রসুল্লাহ সাল্লাম আজুম বিল খৈরি বিল রেহিল মুরসেলা দ্য প্রফেট সাল্লাম হি ইউজ টু গিভ সামথিং আপনার আল্লাহ নবী সাল্লাম এতই দানশীলতায় বদান্যতায় এতই দ্রুতগামী ছিল 
যে প্রবাহমান বাতাস থেকে তার দানশীলতা আরো বেশি জোরে সরে ছিল সুহান একটা প্রবাহিত বাতার যখন আসে কত স্পিডে চলে যায় তাই না হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রতি আল্লাহ এই হাদিসকে বর্ণনা করেন যে রমজান আসলে নবী ইসলামের বদান্যতা দানশীলতা এতই বেড়ে যেত কেমন প্রবাহিত বাতাস থেকে আরো বেশি সুবাহান এই হলো রসুল ইসলামের কি কি দিতেন হোয়াট ইজ দ্য জেনারসিটি অফ আওয়ার প্রফেট সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এভরি অ্যান্ড ইচ গুড থিং ফর দ্য হিউমিনিটি অ্যান্ড ফর দ্য হিউম্যান বিং অ্যান্ড ফর দ্য কমিউনিটি গোটা সমাজের জন্য গোটা মানুষের জন্য গোটা কমিউনিটির জন্য এবং সমস্ত সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন নবিস ইসলাম তাই দিয়ে দিয়েছেন সুবাহান আমরা মনে করি কিছু ডলার দিলে কিছু পয়সা দিলে কিছু মেহনত করলেই আমাদের বদান্যতা প্রকাশ পায় না একটা মানুষের যা প্রয়োজন তা দিয়ে দেওয়া এটাকে বলা হয় বদান্যতা জেনারসিটি এই জন্য আমরা মাঝে মধ্যে বলি যে ডোনেট জেনারাসলি উদারতার সাথে কি করুন দান করুন দিয়ে দেওয়া তো রমজান আসলে নবিস ইসলামের দানশীলতা এতই বেড়ে যেত সুবাহান আল্লাহ তো নবিস ইসলাম কি বলেন there is a calm ramadan to you the ramadan this is a blessed month farad al farad azza wa jalla alaykum suyama allah the almighty the exalted he made ramadan a mandatory for you for all the believers tuftahu fihi abwaabu as-sama allah subhanahu wa ta'ala open the doors the gates of the heaven subhanallah যে এটা এমন এক রহমত বরকতের মাস যে আল্লাহ তালা জান্নাতের সব দরজা খুলে দেয় সুবাহান আল্লাহ জান্নাতের দরজা খোলা এখন শুধু জান্নাত দিয়ে ঢুকবো সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী বলেন রমজান মাস পাওয়ার পরে যিনি ক্ষমা করাইতে পারল না তার মতো হতো বাগার হয় না কারণ তুমি তো জানো না রে বন্দাম তোমার কখন মালাকুল মহুদ চলে আসবে হজরতে মালাকুল মহুদ কখন তোমাকে হানা দিয়ে দিবে তুমি তো জানো না তোমার কখন দিন ফুরিয়ে যাবে তুমি জানো না রে বন্দা তোমার গোনার দিন রমদান খেয়ে আমাদের জন্য গোনার কিছু দিন ধার্য করা হয়েছে ঠিক কিনা আল্লাহ তালা বলেন দিস আর অনলি ফর ফিউ ডেজ ফর ইউ গোনা কিছু দিন রমজান আমাদের রোজা কয়টা উনত্রিশ অথবা তিরিশ উনত্রিশ অথবা শহরে রমজান হয় উনত্রিশ অথবা আপনি একটা বলতে পারেন না যে উনত্রিশটা চাঁদ উঠে গেলে পরে কি করব আবার চাঁদ না উঠলে কমপ্লিট ইউর কাউন্টিং তোমার গণনা শেষ করো আর চাঁদ যদি উঠা যায় তাহলে উনত্রিশটাই তাহলে রমজানের রোজা উনত্রিশ অথবা তিরিশ ওই একজন বলছিল বলতো এই গাভীর পেট থেকে কি হইব দামরা হইব না দামরি হইব ও একজনে কয় দামরা আরেকজনে কয় দামরি তো আরেকজনে কয় হয় দামরা নাইলে দামরি তো দুই আর একটা হইত তাই না রমজান হয়তো বা উনত্রিশ অথবা তিরিশ তো গোনার দিন গুনতে গুনতে দিন শেষ এই হাদিসকে রিসার্চ করতে গিয়ে চমৎকার একটা কথা পেলাম মহাদিসেন কেরাম বলেন রমজানের রোজাগুলি যেমন গণনা করা যায় মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসকেও গণনা করা যায় রমজান যেমন গুনতে গুনতে যেমন রমজান শেষ হয়ে যায় তোমার গুণার হায়া তোমার গুণার শ্বাস প্রশ্বাস একদিন শেষ হয়ে যাবে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় যদি একশত একুশ হাজার ছয়শ বার মতান্তরে চব্বিশ হাজার বার আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস বের হয় কোনো মানুষ যদি সত্তর বছর বয়স পায় তাহলে একদিনে যদি চব্বিশ হাজার বাস আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস বের হয় তাহলে মাল্টিপল করলেই বের হয়ে যায় জীবনে কতবার আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিয়েছি ঠিক কিনা 
তাহলে গোনার দিন শ্বাস প্রশ্বাস আমরা আমাদের গোনার শ্বাস প্রশ্বাস শেষ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ আকবর আমার গোনার দিন শেষ হয়ে যাবে এই জন্য কোন কবি বলেন আমার যখন ফুরা বেদিন আসবে গহিনে রাতি আমার দিন শেষ হয়ে যাবে এক গভীর অন্ধকার কবরের রাত্রি আসবে সেদিন আমার যেদিন ফুরা বেদিন আসবে গহিনে রাতি থেকু প্রভু এ জীবনে হয়ে আমার সাথি আসবে গহিনে রাতি এই যে কারণে পাক দিনের বেলায় রোজা রাখি রাতির বেলায় কি করি কোরআন সুরি সোহান আল্লাহ দরবারে সুয়াম এবং কোরআন সাইমিনদের জন্য তালি কোরআনদের জন্য তারা সাফাত করবে আমি আবার বলি কথাটা কেমতের দিন যদিন হয়ে যাবে আল্লাহ তালা যেদিন বিচার করবেন কোরআন এবং সুয়াম দাঁড়িয়ে যাবেন আমাদের পক্ষে কোরআন বলবেন রবীন দিনের বেলায় সে রোজা রেখেছে কোরআন বলবেন রাত্রির বেলায় আমাকে তেলাওয়াত করেছে সুয়াম বলবেন দিনের বেলায় আমাকে রোজা রেখেছে শ্রিয়াম বলবে সুপারিশ করলাম লোকটাকে আপনি জান্নাত দিয়ে দেন কোরআন বলবে আল্লাহ তালা সাপোর্ট দিলাম লোকটাকে আপনি জান্নাত দিয়ে দেন দেখা গেল আল্লাহ তালা শ্রিয়ামকে কোরআনকে বলবেন যাও 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 কোরআন এবং শ্রিয়াম দুইজনে মিললা লোকটাকে সাফাত করে জান্নাতে নিয়ে যাও হাদিস সহি হাদিস এটা সুহান আল্লাহ শ্রিয়াম এবং কোরআন এটা হলো শাহরুল রহমা আরেকটা হলো শাহরুল মোয়াসা রিকনসিলিয়েশন দ্য মান্থ অফ রিকনসিলিয়েশন টু কানেক্ট উইথ ইচ আদার একে অন্যের সাথে মেলা একে অন্যের সাথে বাতৃত্ব ফ্রেন্ডশিপ কায়েম করা সেটার নাম হলো শাহরুর রমদান বলছে কি একসাথে ইফতার এট এ টাইম পুরা নিউ ইয়র্কে এট এ টাইম ইফতার এট এ টাইম সহুর এট এ টাইম জামাতে নামাজ এই যে ইউনিটি ভাতৃত্ববোধ রিকনসিলিয়েশন তো রমজানটা হলো সেই মাস যেই মাসে একজন আরেকজনের কাছে যায় সেটা কিসের মাধ্যমে বদান্যতার মাধ্যমে সুবাহান আল্লাহ নবী আকরাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এই কথা যে রমজান মাস যখন আসবে তোমরা বেশি বেশি করে কি করো নওয়াফেল এবাদত করো নফল এবাদতের মধ্যে সবচেয়ে দামি আবাদত কোনটা সবচেয়ে দামি আবাদত হলো আফদালুর এবাদতি তেলাওয়াতিল কোরআন যে কোরআন তেলাওয়াতটা হলো সবচেয়ে দামি আবাদত অপশনাল এবাদতের ভিতর সুবাহন আল্লাহ ফারাজা রসুল সাল্লাহ হরিবাল্লাম সদাকত আল ফিতর দ্য প্রফেট সাল্লাহ হরিবাল্লাম মেড দ্য সদাকত উল ফিতর ম্যান্ডেটরি ফর দ্য মুসলিমিন যে মুসলমানদের জন্য সদকাতুল ফেতের মানে ফেতরা দেওয়াকে ফরস করে দিয়েছেন কে রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে সদকাতুল ফিতিরটা ফরস এটা বাই প্রফেট সাল্লাহ সাল্লাম কেন সমাজের প্রত্যেকটা ব্যথিত মানুষ তারপরে ডিফ্রাইড পিপুল ইউ হ্যাভ টু লুক ফর দ্যাম তাদেরকে খোঁজা বের করা তাদের ঘরে ঘরে তাদের খাবার তাদের পয়সা করি তাদের তাদের যা যা অভাব তাদেরকে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এটার নাম হলো সৎকাতুল ফেতের সুবাহানলা পই জাকাতকে যে কোনো পুরা বছরই দেওয়া যায় কিন্তু রমজানে যদি দেয়া হয় তাহলে তার রিওয়ার্ডকে মাল্টিপল করা হয় ঠিক কিনা এন জাকাতের কোনো হিস্সা যেন বাকি না থাকে রমজান মাস শেষ না হতেই যেন আমাদের পরিচিত অপরিচিত যারা জাকাতের হকদার তারা যেন পেয়ে যায় 
এটার নাম হলো শাহরুল মোয়াসা শাহরু মোবারক সতকাতুল ফিতের আমরা জঘন্য ভুল করে বেশি এটা না বললে তো আর হয় না আমরা ঈদের দিন সলাতের আগে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি বা দিয়ে দিই বাট দিস ইজ নট লাইক এ গুড থিং উই হ্যাভ টু ডিস্ট্রিবিউট দ্যাম তো কি বলছিলাম যে আমাদের সদকাতুল ফেতেরটা এমন এক সময়ে তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে যে এটা নিয়ে যেন তারা একটু উপকৃত হয় ঠিক কিনা এখন থেকে আমরা এই প্রতিজ্ঞা যেন করি আমরা কিন্তু গতানুগতিক সারা জীবনই রমজানের ফজিল শুনে আসছি কিন্তু এই কথাগুলি আমাদের ইউটিলাইজ করতে হবে মাস্ট ম্যান্ডেটরি থিং উই হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট দিস রিকোয়ারমেন্ট ইন আওয়ার সোসাইটি যে আমাদের সমাজে এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন একজনের একটা দিরহাম আরেকজনের এক লক্ষ দিরহাম এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহামের চেয়ে বেশি দামি সোহানলা পড়ি এখানেই আমার কথা শেষ সাহাবি বললেন হে রসুল হাউ ইট ইজ পসিবল যে এক দিরহাম একজনে দিল আর একজনে দিল এক লক্ষ দিরহাম তো এক দিরহামের মূল্য কত বেশি কেন বেশি হলো নবী সাহাম বলেন যিনি এক দিরহাম দিলেন তার পকেটে শুধু একটা দিরহামই ছিল আর যিনি এক লক্ষ দিরহাম দিলেন তার আরো বহু লক্ষ দিরহাম তার ঘরে আছে এর জন্য আল্লাহর আল্লাহ তালার কাছে এক লক্ষ এক লক্ষর চেয়ে এক দিরহামটাই বেশি মূল্য সুবাহন আল্লাহ এর জন্য হাজরতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনকে কামতের দিন সবার আগে মর্যাদা দেয়া হবে সম্মানের সাথে কারণ নবিস ইসলাম যখন ডোনেশনের জন্য হাত বাড়াইতেন রুমাল বিচাইতেন দেখা গেল যে সবাই দিয়েছেন কিন্তু ঘরে কিছু আছে হাজরতে আবু বাকর সিদ্দিকের ঘরে কিছুই ছিল না সব দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন আবু বাকর তুমি এতক্ষণ পরে তোমার রুমালের পোটলার ভিতরে একটা গুল করে আমার কাছে আসলা কারণটা কি হজরত আবু বাকর দেখে বলে আর সুল্লাহ এটা আমার জীবনের ইতিহাস যতদিন আপনি চাইছেন আমি কোনো দিন আপনাকে ফেরত দেই নাই কিন্তু আজকে যখন চাইলেন গুণবিজি আমি দৌড়ে বাড়িতে চলে গেলাম আমার বেগমের সাথে আমি পরামর্শ করলাম রহমতের নবী রহমতের হাত সম্প্রসারণ করেছেন কি দেয়া যায় আমার বেগম ডেকে বলে আমার বেগম ডেকে বলি স্বামীজি পরনের কাপড় খুলে দিলাম তারপরে এই ঘরের কোনার মধ্যে কিছু জব ছিল কিছু খেজুর ছিল পুটলা বানাই দিলাম রহমতের নবীর হাতে নিয়ে আপনি দেন সবার পরে হজরত আবু বাকা রহমতের নবীর শরণাপন্ন হলেন আর দেখে বলেন হেরাসুল আপনার খেদমতে আপনার গোলাম আবু বকর চলে আসছেন সবাই বলেন হেরাসুল কিছু নিয়ে আসছি কিছু ঘরে রেখে এসেছি হাজরে তাবু বকর বলেন হেরাসুল আমিও আমার ঘরে রেখে আসছি আমার ঘরে আছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের নাম আল্লাহর হাবিব নজর করে দেখিন একটু দূরে একটা লোক খেজুর পাতার পোশাক খেজুর পাতার পাটি গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন খেতে চেবরা এলাম ইন্দে কে বলে আপনি কি জানেন আমি খেজুর পাতার পাটি কেন আমার গায়ে ধারণ করেছি আপনার আবু বাকরের বেগম নিজের পরনের বস্ত্র আপনার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমি হজরত আবু বাকরের বেগম ঘরের মধ্যে খেজুর পাতার বসন পরে আছে এর জন্য আমি যে ইব্রাহিম আবু বাকরের বেগমের সম্মানে খেজুর পাতার পাটি পরে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি ভাইয়ের আমার আল্লাহ তার আমাদেরকে আল্লাহর পথে খরচ করার তৌফিক দান করুন যেদিন ওফাত হবেন সেদিন তার ঘরে একটু তেলও ছিল না দু জাহানের বাদশা সুভাল্লা পড়ি আর আমরা কত কিছু করি দু জাহানের বাদশা নবী হইয়া চাটার উপর করি তো স্বয়ং 
আর আমরা একটু শক্ত হইলে ঘুমাইতে পারি না কেন সবকিছু আল্লাহর পথে দিয়ে দিয়েছেন এজন্য আমি বলি যেটা তুমি খাইলা সেটা তোমার হইল যেটা তুমি দিলা সেটা তোমার নইল যেটা তুমি রাইখা গেলা সাবে সৈতানের দলে পাইল আমার সম্পদ নিয়া আমার ছেলে পেলেরা কত হারাম কাজ করে আমার কি আর সেই খবর আছে আর কবরে ঘুম সুখের না দুঃখের আল্লাহই ভালো জানে সুতরাং আমি রিকোয়েস্টিং ইউ হামলি টু এক্সটেন্ড আওয়ার হ্যান্ড ফর দ্য কস অফ আল্লাহ স্পেশালি টুডে আলহামদুলিল্লাহ তারা বাংলা বাজার মাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন Alhamdulillah Ta'ala they came for the collection huh, to take money from us. This is the most respectful thing for the purchaser Jama Masjid. Alhamdulillah Ta'ala every Jum'ah we give something for our other mosque. Ita amadir jonna ekta hankar abong manusir jonna kuno kuno marchir shakhi dewe ar amadir paishai amadir amra jata masjid ke donation kori samas ta marjid guli amadir pakke ke amadir din shafaat kuru be. সুতরাং এটা এই ভাবা যাবে না যে এখানেই আমরা এত বড় মসজিদ করছি এখানেই শেষ সবগুলি আল্লাহর ঘর ও কলবহু মোয়াল্লাকুন ফিল মসাজিদ দ্য হার্স আর হ্যাংড ফর দ্য মস্ক আল্লাহ আল্লাহ তালার যত মসজিদ আছে সমস্ত মসজিদে যদি আমাদের হার্ট ঝুলন্ত থাকে তখন উই উই উইল গেট দ্য শ্যাডো অফ থ্রোন অন দ্য অফ দ্য রেজারেকশন তখন আমরা আল্লাহর আরশে আজীবের নিচে স্থান পাবো সুবাহ আল্লাহ